చదువుకోకపోయినా శాస్త్రవేత్త అయ్యాడు అయస్కాంత శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చవచ్చని నిరూపించాడు ఇప్పుడు మనం నిత్యం వాడుతున్న ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ డైనమోల తయారీకి కారుకుడయ్యాడు శాస్త్రలోకంలో ఫాదర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీగా పేరు పొందిన మైకిల్ ఫ్యారిడే జీవిత విశేషాలు అలాగే ఆయన శాస్త్రవేత్త ఎలా అవ్వగలిగాడు అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం లండన్ దగ్గరే ఉండే ఒక చిన్న పల్లెటూరులో పేద కుటుంబంలో సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండు పదిహేడు వందల తొంభై ఒకటిన ఒక బాలుడు జన్మించాడు కుటుంబంలో ఎవరూ చదువుకోలేదు కానీ ఈ పిల్లాడు చిన్నతనంలో చదవడం రాయడం నేర్చుకున్నాడు పేదరికం వల్ల ఆ తర్వాత స్కూల్కి వెళ్ళలేకపోయాడు కానీ ఆ పిల్లాడికి చదువు అంటే చాలా ఇష్టం అందుకనే అతడు ఏరుకోరి పేపర్ వై పనిలో చేరాడు కారణం ఒక ఇంట్లో పేపర్ వేసే మరో ఇంట్లోకి వేసే అతి కొద్ది కాలంలో పేపర్లోని విషయాలను చదవడానికి వీలు దొరుకుతుందని ఆ తర్వాత పుస్తకాలు బైండింగ్ చేసే షాపులో చేరాడు ఎందుకంటే బైండింగ్కు వచ్చే పుస్తకాలు విలువైనవి జ్ఞానంతో నిండి ఉంటాయని వాటిని చదువుకోవచ్చనే నెపంతో అందులో చేరాడు సైన్స్కు సంబంధించిన గ్రంథాలను ఇంటి దగ్గర బైండ్ చేస్తాననే నెపంతో వాటిని ఇంటికి తీసుకెళ్లేవాడు రాత్రి అంతా మేల్కొని కొవ్వొత్తి వెలుగులో వాటిని చదివేవాడు ఆ విధంగా పదమూడేళ్ల వయసుకే ఆ బాలుడు ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నాడు అంత చిన్న వయసులోనే ఎన్సైక్లోపీడే బ్రిటానికా సంపుటాలను కాన్వర్సేషన్ అండ్ కెమిస్ట్రీ లాంటి పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలను సైతం చదివేశాడు ఆ రోజుల్లో గొప్ప శాస్త్రవేత్తగా పేరు పొందిన సర్ హంప్రీ డేవీ ఓసారి లండన్లో ఉపన్యాసాలు ఇస్తే ఆ పిల్లాడు ఆ సమావేశాలకు హాజరయ్యాడు ఆ ఉపన్యాసాలను శ్రద్ధగా విన్నాడు వాటిని తన చేతిరాతతో అందంగా రాసి వాటిలోని విషయాలకు సంబంధించిన చిత్రాలను వేసి చక్కగా బ్యాండ్ చేసి హంప్రీ డేవీ అడ్రస్కు పంపాడు హంప్రీ డేవీకి తన ఉపన్యాసాలు వినడానికి ఆసక్తిగా ఉంటాయని తెలుసు కానీ మరీ అంత అందంగా ఉంటాయని తెలియదు దాంతో ఆశ్చర్యపోయిన ఆయన తన ఉపన్యాసాలను అంత ఓపికగా శ్రద్ధగా రాసిన వారు ఎవరో శాస్త్రవేత్త కావచ్చు అనుకున్నారు కానీ తీరా పిలిపించి చూస్తే ఒక చిన్నపిల్లాడు అంతగా చదువు లేకపోయినా ఫ్యారడేకి సైన్స్ పట్ల ఉన్న ఆసక్తిని ఉత్సాహాన్ని చూసి తన ప్రయోగశాలలో అటెండర్గా చేర్చుకున్నారు రోజూ ల్యాబ్ను తుడిచి కూజాలో నీళ్లు పెట్టి హంప్రీ డేవీ ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేటప్పుడు ప్రయోగాలకు సంబంధించిన పరికరాలను అమర్చడం ఫ్యారడే పని ఈ పనులతో పాటు చిన్న చిన్న ప్రయోగాలు చేసేవాడు చివరకు రసాయన శాస్త్రం మెటలర్జీ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ ఎలక్ట్రాలిసిస్లో ప్రపంచాన్నే అబ్బురుపరిచే ప్రయోగాలను అతడు చేశాడు ఫ్యారడే పద్దెనిమిది వందల ఇరవైలో కార్బన్ మరియు క్లోరిన్ యొక్క మొట్టమొదటి కాంపౌండ్స్ని ఉత్పత్తి చేశాడు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఐదులో అతను ఒంటరిగా బెంజిన్ని వివరించాడు అంతేకాకుండా పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటిలో అతను మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ను కనిపెట్టాడు ఆ మోటార్నే మనం ఇప్పుడు ఈ విధంగా అభివృద్ధి చేశాం పద్దెనిమిది వందల ముప్పైల ప్రారంభంలో అతను యాంత్రిక శక్తిని పెద్ద ఎత్తున విద్యుత్తుగా మార్చడానికి ఒక మార్గం కనుగొన్నాడు దీనితో మొదటి విద్యుత్ జనరేటర్ని సృష్టించాడు ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్ డైనమోల తయారీకి కారుకుడయ్యాడు అందువల్లే మైకిల్ ఫ్యారిడేని ఫాదర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్గా కూడా పిలుస్తారు ఫ్యారిడే ఇంకా చాలా విషయాలని కనుగొన్నారు ఫ్యారిడే మాత్రమే రాయల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ గ్రేట్ బ్రిటన్ యొక్క మొట్టమొదటి పుల్లేరియన్ రసాయన శాస్త్ర ప్రొఫెసర్గా జీవితకాలానికి నియమితులయ్యారు శాస్త్రలోకం ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ప్రమాణానికి ఫ్యారిడే అని నామకరణం చేసి ఆయన పేరును శాశ్వతం చేశారు ఫ్యారిడే రాయల్ మెడల్ కాంప్లి మెడల్ రంఫార్డ్ మెడల్ని బహుమతులుగా గెలుచుకున్నారు ఆ రోజుల్లో నోబుల్ బహుమతులు లేవు కానీ ఒకవేళ ఉండి ఉంటే ఫ్యారిడేకి డజన్కు పైగా నోబుల్ బహుమతులు వచ్చి ఉండేవని చాలామంది చెప్తుంటారు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడు ఆగస్ట్ ఇరవై ఐదున మైకిల్ ఫ్యారిడే మరణించారు ఐన్స్టీన్ తన గదిలో ఐజాక్ న్యూటన్ జేమ్స్ క్లర్క్ మ్యాక్స్వెల్ ఫోటోలతో పాటు మైకిల్ ఫ్యారిడే ఫోటోను కూడా పెట్టుకునేవారు 
దీన్ని బట్టి ఫ్యారడే ఎంత గొప్ప శాస్త్రవేత్త మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఫ్యారడే చిన్నతనంలో చదువుకోకపోయినప్పటికీ ఒక గొప్ప శాస్త్రవేత్తగా మారగలిగాడు ఎన్నో అద్భుతాలను సృష్టించాడు మంచి స్థాయికి చేరుకోగలమనే ఆలోచన ఉండాలి కానీ చదువు లేకపోయినా మనం ఆ స్థాయికి చేరుకోగలమనేది ఫ్యారడే జీవితం బట్టి అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోలు మన ఛానల్లో ఇంకా మరెన్నో రాబోతున్నాయి వాటన్నిటినీ మిస్ కాకుండా చూడడానికి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రావడానికి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి లేదా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్కి షేర్ చేయండి